Кухня ЖКХ Счетчик – первое, что должно приходить в голову, когда начинаем думать об экономии. С декабря 2022 года тарифы на услуги ресурсоснабжающих компаний выросли, и это повод проверить, все ли в порядке с приборами учета, чтобы не платить лишнего. В жилищно-коммунальной дисциплине под названием ИПУМ – индивидуальные приборы учета – нам помогает разбираться генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов. ИПУМ у нас бывают счетчики электроэнергии, но про них мы не будем говорить, потому что это введение энергосбыта. Мы сегодня хотели бы поговорить про э, счетчики на воду, которые находятся в собственности жителей. Поэтому что нужно знать жителю квартиры, что у него есть, что эти приборы учета имеют некий срок поверки, и самое главное, чтобы на эти приборы учета всегда был под рукой паспорт или акт о поверке этого счетчика. Как узнать, что подходит срок поверки? Посмотреть в паспорте или в акте. Кроме того, когда срок поверки заканчивается, у вас квитанция, ресурсоснабжающая компания это сообщает. Чаще всего платить по счетчику выгодно Дней, потому что в нормативе объем потребления заложен больше, чем по факту происходит. Плюс для квартир без счетчиков есть повышающий коэффициент. Что же нужно сделать, когда подошел срок поверки? Если вы человек с руками, а счетчик в плохом состоянии, то, наверное, лучше сходить в магазин, купить новый и установить. Квитанции на эту услугу у вас есть куча телефонов и электронный адрес. Сообщите ресурсоснабжающую компанию о том, что счетчик заменили, нужно его пломбировать. У ресурсоснабжающей компании есть небольшой штат контролеров, который обязан прийти, опломбировать прибор учета и составить акт. Выписывают две бумажки одинаковых. Одно он уносит с собой, вторая остается у жителя дома. А дальше идут нюансы. И это нас не удивляет. Было бы странно, если бы обошлось без оговорок. Итак, в чем нюансы? У ресурсоснабжающей компании обычно не так много контролеров, и эту обязанность они передают неким компаниям подрядным. У нас есть Росаккредитация, такой сайт, на котором эти компании должны быть прописаны. Вызываем, они меняют. Один акт остается у жителя, второй – это компания – или несет в ресурсоснабжающую компанию. Или вот есть ГИС Аршин, программный продукт, помощь для смены счетчиков. Ресурсоснабжающая компания уже на основании данных этого Аршина заносит свой программный продукт для расчета квитанции. Но поскольку этот продукт федеральный, очень емкий с точки зрения информации, найти там бывает очень сложно. Поэтому мое пожелание или рекомендация, второй экземпляр, который остался у жителя, отправить по электронной почте в ресурсоснабжающую компанию. На этом разговор об ИПУ не закончим. Продолжим его на кухне ЖКХ в следующий раз. Кухня ЖКХ.